Держи игрушечку, будем вешать. Пойдем вместе с бабушкой, давай. Вместе с бабушкой. Давай. Маленький Ваня с бабушкой готовится к Новому году. Уже более полугода прошло с того момента, как Альметьевск для украинской семьи стал вторым домом. В настоящий момент мы поняли, что у нас все хорошо и мы счастливы. Когда мы были в Славянске, конечно, мы не ценили, наверное, то счастье. Мы думали, что у нас все есть, и дом, и работа, и все есть. А когда все это потеряли, здесь уже в Альметьевске, мы поняли, что счастье – это счастье. Это когда живы дети и внуки, когда возле тебя никто не стреляет. Вот это счастье. Оказалось, что начинать жизнь с чистого листа не просто. Оформление документов заняло много времени. Статус временного проживания ими был получен только в октябре. К этому моменту законы изменились, и семья уже не смогла получить материальную помощь, которую выдавали всем переселенцам с Украины. Но нашлись люди, в сердцах которых беда маленького Вани нашла живой отклик. После выхода нашего сюжета они стали звонить и узнавать, чем можно помочь семье. В телекомпании был открыт пункт сбора помощи переселенцам. Огромное количество вещей, одежды, игрушек, посуды было передано семьям Лены Будко и Александра Тимофеева. То, что не подошло им, позже мы передали в храм для раздачи нуждающимся. Я хотела бы через вашу компанию поблагодарить, во-первых, тех людей, которые в июне месяце нас приняли, как говорится, голыми боссами, с ребенком на руках. Во-первых, первые откликнулись на то, что у нас проблема благодаря вам, вашей вашему телевидению, о нас услышали люди, которые остались неравнодушными, которые начали звонить, помогать, которые неравнодушны были вот к этому маленькому малышу. Помогали всем полностью. Кто хлеб, кто столь, кто посуду, кто одежду, обувь. В общем, мы благодарны. Пока одни искали способы, чем и как поддержать переселенцев, все громче стали звучать голоса, что помогать нужно своим, а не чужим. Да и у активных помощников пыл по угас, у всех своя жизнь, свои проблемы и заботы. Сегодня Надежда Петухова убеждена, рассчитывать нужно только на себя. Пока бабушка приглядывает за мальчиком, мама Вани ходит на работу. Готовы документы для признания семьи русскоязычной, а уже в новом году им предстоит поездка в Казань, для того, чтобы сдать экзамен по русскому языку. Так, небольшими шагами они идут к получению гражданства России, ведь возвращаться семье некуда. Точно так же, как и семье Тимофеевых, Александр и Анна приехали в Альметьевск с крошечной дочерью Настей, сыном Иваном и племянником Владиславом. Сегодня у семьи все относительно стабильно. Дети учатся, Анна присматривает за малышкой, глава семьи работает. Снимают квартиру и готовятся к встрече Нового года. И надеются, что Новый год исполнит их заветные мечты. Так уж сложилось, что у двух совершенно разных семей желание одно – жить в мире и спокойствии. Что и желают всем в новом 2015 году. Да, да.